Salut J'espère que vous allez bien depuis la dernière vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir deux mots qui sont souvent décrits comme étant des synonymes, mais qui ne le sont pas réellement, car les deux sont utilisés dans des contextes et situations bien différents. Il s'agit de « enfin » et « finalement ». Bienvenue aux nouveaux abonnés, je suis Priscilla. Si vous aussi vous souhaitez apprendre le français en qualité de langue étrangère, vous êtes au bon endroit. Ok, on commence avec finalement car c'est selon moi le plus simple. Finalement est utilisé pour parler d'une chose inattendue. Retenez bien ce mot, inattendu. Regardez ces trois exemples. Je ne voulais pas sortir ce soir, mais j'ai finalement changé d'avis. Ma fille voulait partir en Espagne, mais elle a finalement décidé de partir en Italie. Marc pensait pouvoir finir son devoir avant ce soir, mais il a finalement besoin de plus de temps. Vous voyez Dans ces trois exemples, nous avons une fin différente de ce qui était initialement prévu. On est donc bien dans de l'inattendu. Alors que pour enfin, c'est le contraire. On ne l'utilise pas du tout dans ce contexte-là. On l'utilise pour parler d'une chose que l'on sait déjà. Aucune référence à une quelconque surprise. Premièrement, on utilise « enfin » après une longue attente, pour montrer un soulagement. Regardons les exemples. « Ma fille ne nous a pas donné de nouvelles depuis une semaine, mais elle nous a enfin appelé ce matin. »« J'ai postulé à un poste de vendeuse il y a 15 jours. La société m'a enfin appelé. » pour me dire que ma candidature a été validée. Vous voyez, dans ces deux exemples, il y avait une attente. Et j'ai utilisé « enfin » pour dire qu'un résultat est enfin arrivé. Deuxièmement, « enfin » est aussi utilisé en tant que connecteur pour indiquer la fin d'une énumération d'un discours. D'abord, blablabli, ensuite, blablabla, et enfin, blablabli, blablabla. Un autre exemple. Salut Charlène, je te présente mes deux sœurs, Jennifer et Johanna. Enchantée. Mon cousin Dimitri. Enchantée. Et enfin, ma cousine Elodie. Enchantée Elodie. On utilise aussi « enfin » pour indiquer que l'on n'est pas entièrement sûr de ce que l'on dit. Exemple. Waouh, elle est trop belle ta robe. Tu l'as achetée combien 35 euros Enfin, peut-être 30, je sais plus trop. Alors attention, dans la scène que vous venez de voir, « enfin » est assimilé à une expression et ne doit être utilisé qu'à l'oral, avec euh, l'intonation qui va avec. Sinon, votre interlocuteur risque de ne pas comprendre. Je vous donne deux autres situations. Si une personne qui est en face de moi me demande « Priscilla, quand as-tu rendez-vous chez le médecin ?» Si je ne suis pas sûre, je pourrais dire « J'ai rendez-vous mardi, enfin... » Non, mercredi. Oh, je ne me souviens plus trop. Il faut que je vérifie. Mais si cette personne me pose la question par écrit, donc par euh, SMS, je dirais plutôt « J'ai rendez-vous mardi » ou « Mercredi ». Je ne sais plus, je dois vérifier. « Enfin » est aussi utilisé pour montrer un agacement. Exemple. « Béatrice, tu as appelé le médecin ?»« Non, maman. Enfin, ça fait deux jours que tu es malade. Il serait peut-être temps que tu l'appelles. » Ici aussi, privilégiez cette utilisation à l'oral avec l'intonation qui va avec. Enfin Et enfin, c'est-à-dire pour terminer, nous utilisons enfin pour indiquer que l'on souhaite mettre un terme à une conversation. Mettre un terme signifie arrêter. Exemple. Je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Moi non plus. En plus, je suis sûre qu'il nous ment. Hein oui, je pense. Enfin. Tu as acheté ta robe pour l'anniversaire de Natacha cette scène, elle tombe bien parce que j'avais faim. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à voir plus clairement la différence entre « enfin » et « finalement ». Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Bye